गुड मॉर्निंग एवरी वन इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ एनी फंक्शन वी कैन फाइंड आउट बाय द सम प्रोसीजर बाय द सम मैथड्स विच आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास हाउ कैन वी फाइंड एनी गिवन फंक्शन इज पीरियडिक और नॉट नॉट कंपल्सरी दैट द गिवन फंक्शन ऑलवेज विल बी टाइम ऑलवेज विल हैव टाइम पीरियड इट नॉट कंपल्सरी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कुछ एग्जाम्पल आज लेने जा रहे हैं जो कल आपको कुछ रूल्स बताए उसी को अप्लाई करना है और खूब सारे सवालों की झड़ी है हमारे सामने बम्बारमेंट है खूब सारा तो छोटे छोटे सवाल पे भी हैं कुछ कुछ मैंने कॉम्बिनेशन भी लिए हैं सारा अप्लाई करना है जो जो प्रिंसिपल बताए एक एक प्रिंसिपल का एप्लीकेशन मैंने इसके अंदर आपके सामने इंक्लूड कर लिया कुछ छोटे छोटे सवाल इधर से हैं ताकि हमारी जगह क्लियर हो जाए हम पहले इसको देख लेते हैं आइए तो सवा फैक्स आपके सामने फंक्शन है साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ध्यान से देखना कुछ छोटे छोटे कंक्लूजन भी निकालते जाना है सवाल करने के बाद में केवल करके छोड़ना नहीं है उसको साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये सवाल आपके सामने है साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये सवाल आपके सामने तो जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो आप ग्राफ की मदद ले मेरे प्यारे बच्चों तो ये आप जानते हैं ग्राफ इसीलिए समझाया था मैंने इतना टाइम इसलिए लिया था ताकि अब आपके सामने वो यूज आए ये लीजिए ये लीजिए ये ग्राफ है किसका साइन एक्स का साइन एक्स का ग्राफ है अब जब ये साइन एक्स का ग्राफ ये जब ये जो साइन एक्स का ग्राफ है जब ये साइन एक्स का ग्राफ कन्वर्ट होगा साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में क्या चीज बताई थी मैंने मैंने ये बताया था कि आपका एक्स जो है वो जीरो से वन तक के बीच में जो है उस पर तो ग्राफ एज इट इज रहेगा वन ये तो है पाइव पॉइंट टू ये तो है पाइव पॉइंट टू तो वन यहां होता है तो वन याद यानी ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है वहां तक तो ग्राफ एज इट इज रहेगा लेकिन जैसे ही वन वन पहुंचेगा तो वन ट्रीट एज अ फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट इन जीरो दैट मीन्स साइन जीरो पर जो आंसर था वही साइन वन के ऊपर आंसर आपका आ जाएगा और ये कब तक रहेगा अप टू वन टू टू वन पॉइंट वन वन पॉइंट थ्री वन टू टू वन टू टू अगेन टू यहां कहीं होता है ना ये वन टू टू वन एंड टू अगेन वन से टू में ये तो बिल्कुल वैसे ही वन पॉइंट वन आएगा वन पॉइंट टू आएगा वन पॉइंट थ्री आएगा वन पॉइंट फोर आएगा वन पॉइंट फाइव आएगा कुछ भी ले लो आप ये तो आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है साइन तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है लेकिन ये तो सेम ग्राफ रखेगा जो जीरो से वन के बीच में है ये लीजिए साहब वन टू टू वन टू टू नाउ टू टू थ्री की बात करूँ तो टू पर तो ये टू टू थ्री के अंदर ये ये होता है थ्री पॉइंट वन फोर पाइस पाइस थ्री पॉइंट वन फोर तो टू टू थ्री यहां तक आएगा तो इसके अकॉर्डिंग तो ग्राफ ये है साइन एक्स के अकॉर्डिंग लेकिन साइन फ्रैक्शन ऑफ वार्ड ऑफ एक्स टू टू थ्री कैसे कंसीडर करेगा बिल्कुल वैसे ही कंसीडर करेगा जैसे टू पॉइंट वन को तो वो पॉइंट वन ही ट्रीट करेगा अगेन इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या मेरी बात समझ गए होंगे क्या कि भाई इस सवाल में तो ये जो जीरो से वन वन से टू टू से थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव फाइव से सिक्स सिक्स से सेवन वही ग्राफ आने वाला है जो एक बार जीरो से वन के बीच में आ गया है इसका मतलब इस समय के बाद में ये अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है और जब कोई फंक्शन अपने नेचर को रिपीट करता है तब हम क्या कहते हैं जब कोई ग्राफ अपने नेचर को रिपीट करता है तब हम कहते हैं दैट गिवन फंक्शन इज पीरियडिक फंक्शन बस आपको यदि डाउट है नेगेटिव में तो नेगेटिव में भी चेक कर लो ना नेगेटिव में चेक कर लो ना सपोज करें माइनस का पॉइंट वन माइनस का पॉइंट वन रखूंगा ये रहा माइनस का पॉइंट वन तो माइनस के पॉइंट वन को किसकी तरह ट्रीट करेगा पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन में जो आंसर है वही माइनस वन के ऊपर आंसर है देख लीजिए आप माइनस पॉइंट वन के ऊपर वही आंसर है जो पॉइंट नाइन के ऊपर आंसर है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है एक बार चेक कर लिया इसका मतलब दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज पीरियडिक तो आपने ध्यान से देखा कि साइन एक्स एक पीरियडिक फंक्शन था साइन फंक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी पीरियडिक है बिकॉज ये दोनों वैसे आपस में पीरियडिक फंक्शन होते हैं दोनों आपस में पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो पीरियोडिक का पीरियोडिक से कॉम्बिनेशन एक प्रकार से कंपोजिट फंक्शन है एक टिग्नोमेट्रिकल और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ये मैंने जो लिखा है ये फ्रैक्शनल पार्ट है दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्रैक्शनल पार्ट भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका जिसका टाइम पीरियड वन टिग्नोमेट्रिकल साइन भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका टाइम पीरियड टू पाई दोनों का कॉम्बिनेशन आया और डोमिनेंट कौन हो गया फ्रैक्शनल पार्ट एम आई राइट नाउ नाउ ये हमने एक पहला क्वेश्चन ले लिया जिसमें पीरियोडिक फंक्शन हमने देखा कि वो है और उसका पीरियड कितना आया वन माई डियर द पीरियड इज वन ये कंप्लीट टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड इज वन ये लीजिए अब मैं आपको इसके दूसरा सवाल बना के दिखाता हूं सवाल सपोज कर लो ये आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स ये ये इस टाइप की चीजें पहले से ही क्लियर करके रखनी है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स तो अगेन हम जानते हैं हम साइन एक्स का ग्राफ तो जानते हैं ना जब साइन एक्स का ग्राफ जानते
ये बना दिया हमने पहले तो साइन एक्स नाउ दे साइन एक्स वी वार्ड कन्वर्ट इन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स क्या कहता है जब किसी कंप्लीट फंक्शन के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लग जाए तो आप जानते हैं ना जीरो से वन के बीच में जो उसका ग्राफ रहता है वो ये इसका आउटपुट अब एक्स तो कुछ भी हो सकता है उसका आउटपुट वन से ऊपर नहीं जाने देगा तो जहां जहां वन है वहां वहां उसको तोड़ देगा वन को नहीं जाने देगा जहां जहां वन है वहां नहीं जाने देगा इसका मतलब इतना ग्राफ एज इट इज ये इतना एज इट इज और जो जो माइनस में वन है बिकॉज फ्रैक्शनल तो हमेशा वैल्यू किसके बीच में देता है जीरो से लेकर के वन तक तो जीरो से वन तक जो ग्राफ है वो तो रहेगा और वन से नीचे नहीं रहेगा इसका मतलब अब ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज ये कितनी हो जाएगी वन अप हो जाएगी ना सीधी सी बात है यदि मैं मान लो सपोज करो यहाँ पर रख देता हूँ साइन एक्स के एक्स में पाई से बड़ा सपोज करो आपने रख दिया एक सौ डिग्री साइन टू वन डिग्री साइन वन एटी प्लस थर्टी साइन वन एटी प्लस थर्टी माइनस साइन थर्टी माइनस का हाफ यानी ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस का हाफ आएगी और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस का हाफ क्या देता है द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस हाफ कन्वर्ट इन हाफ इसका मतलब इसका मतलब और यदि माइनस हाफ से छोटी सपोज करें माइनस माइनस पॉइंट पांच से छोटी माइनस पॉइंट थ्री होती मान लो एक्स कुछ भी रखता हूं बीस डिग्री दस डिग्री तो यहां आता माइनस का पॉइंट टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस का पॉइंट टू क्या देता है माय डियर वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मैंने बताया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स दैट गिव पॉइंट एट इसका मतलब ये ग्राफ एज इट इज ऊपर चला जाएगा और एज इट इज ऊपर चला जाएगा इसका मतलब ये पाई के ऊपर वैल्यू बिल्कुल ऐसे पहुंच जाएगी ये ऐसे पहुंच जाएगी एम आई राइट कहां तक ये पहुंच गया है ये पूरा ग्राफ ये पूरा ग्राफ यहां तक पहुंच गया है ये ये पहले था ये था पाई अपॉन टू पाई अपॉन टू के ऊपर उसने यहां से हटा दिया बिकॉज वी पुट साइन पाई अपॉन टू साइन पाई अपॉन टू वन एंड फ्रक्शन पार्ट ऑफ वन इज जीरो ये लीजिए वो जीरो का पॉइंट यहां मिला ध्यान से देखना सब बता रखा है जीरो पाई अपॉन टू के ऊपर डॉट दैट इज पाई पाई के ऊपर यहाँ यहाँ डॉट है वहां होल आएगा फिर उसके बाद में कंटिन्यूस ग्राफ चलेगा पाई से लेकर के टू पाई टू पाई पर फिर जीरो है तो जीरो के ऊपर आउटपुट यहाँ नहीं है जीरो पर आउटपुट यहाँ है एम आई राइट टू पाई के बाद में फिर वैसा ही ग्राफ है तो आप भी वैसा ही ग्राफ अगेन आपको मिलेगा टू पाई से थ्री पाई के बीच में जीरो जीरो से पाई के बीच में एम आई राइट इसका मतलब फिर ये जो ग्राफ है फिर ऊपर ये जो ग्राफ है वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा नीचे का पोर्सन एक ऊपर जंप कर जाएगा ऐसा ही होता है फैक्शनल पार्ट में यानी मैं फिर ग्राफ बनाऊंगा तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा अगेन अगेन मैं ग्राफ बनाऊंगा ये मेरा ग्राफ बन जाएगा तो आप देख रहे हैं अप अपर डाउन अपर डाउन अपर डाउन ये इतना हिस्सा जो, जो जो इतना हिस्सा जो ग्राफ आपका दिखाई दे रहा है इसी हिस्से के बाद में ग्राफ रिपीट मार रहा है तो आपको देखने से लग गया होगा दिस फंक्शन हैज टाइम पीरियड टू पाई दिस फंक्शन हैज टाइम पीरियड टू पाई छोटी छोटी बातें गौर से देखा जब कंप्लीट जब आप पहले ये फंक्शन भी एक कंपोजिट फंक्शन था ये फंक्शन भी एक कंपोजिट फंक्शन है और पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन का आपस में कंपोजिशन हो रहा है और पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन का जब आपस में कंपोजिशन होता है तो जो नेट फंक्शन बनता है वो भी आपने देखा पहले एग्जांपल में आपको पीरियोडिक मिल रहा है क्या मिल रहा है पीरियोडिक मिल रहा है ये छोटी इंपॉर्टेंट बात राइट right? जब यहां पर यहां पर डोमिनेंट कौन हुआ साइंट को डोमिनेंट हुआ यहां डोमिनेंट कौन हुआ फ्रैक्शनल पार्ट डोमिनेंट हुआ ये इंपॉर्टेंट बात इसका मतलब आप एक चीज देखो कि एक्स जिसके अकॉर्डिंग चल रहा है इसमें एक्स साइन के अकॉर्डिंग चल रहा है तो डोमिनेंट साइन हो गया इसमें एक्स फ्रैक्शनल पार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं इसको नोट करते जाना दैट इज इंपॉर्टेंट बड़े सवाल में यही काम आने वाली है यहां पर एक्स जो है एक्स के एक्स डोमिनेंट रहा फॉर विद रेस्पेक्टिव फॉर एस रेस्पेक्टिव ऑफ फ्रिक्शनल पार्ट यहां एक्स टिक्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए टाइम पीरियड आया टू पाई यहां एक्स इसके अकॉर्डिंग चल रहा है इसका मतलब टाइम पीरियड आया वन दैट इज इंपॉर्टेंट पहले सवाल के अंदर हमने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी आइए आगे बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए पहला एग्जाम्पल कंप्लीट सेकेंड सवाल साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ध्यान से देखना यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अब आप जानते हैं अगेन दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है साइन का और ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है वट इज दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्वपूर्ण अंक फलन ये है तो आप जानते हैं जहां साइन टिग्नोमेटिकल फंक्शन है टाइम पे टू पाई है और वहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक फंक्शन नहीं है इसका मतलब उनका कंपोजिशन होने जा रहा है और एक्स के एक्स इफेक्टिव किसके कारण होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण तो मुझे तो ये फंक्शन पीरियोडिक मुझे तो ये फंक्शन पीरियोडिक आपको लगता है क्या कि आपको लगता है कि पीरियोडिक फंक्शन है तो ये डिपेंड करेगा अब देखते
ये बना दिया माइनस वन वन जीरो ये वाई एक्स ये बना दिया ना वी वॉन्ट एज पर द ग्रेटेस्ट इंडीजर जीरो टू वन इसके अंदर कुछ भी रखूंगा ये हर पार्ट को बनाएगा जीरो द आंसर विल बी साइन जीरो आंसर विल बी साइन जीरो अब तो कब तक वन तक जब तक ये सारा पोर्शन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा ये बता रख सम, सब समझा रखा है ये जीरो फिर जैसे ही वन आएगा तो वन से टू तक टू यहाँ कहीं होता है यहाँ कहीं होता है तो वन से टू तक ये सारा पोर्शन अगेन वन में कन्वर्ट हो जाएगा दैट विल बी द साइन वन दैट विल बी द साइन वन एम आई राइट फिर टू से थ्री टू से लेकर के थ्री थ्री यहाँ कहीं होता है ये सारा पोर्सन साइन टू में कन्वर्ट हो जाएगा दैट पोर्सन विल बी साइन टू दैट पोर्सन विल बी साइन टू साइन टू ये टू और ये थ्री एम आई राइट थ्री टू फोर थ्री टू फोर अब थ्री टू फोर इसके अंदर रखूंगा तो हमेशा क्या देगा थ्री देगा फोर फोर कहाँ का होता है यहाँ कहीं होता है थ्री टू फोर इतने सारे आंसर को वो फोर में कन्वर्ट कर देगा और फोर जो है वो यहाँ कहीं आएगा साइन वन साइन वन से बड़ा साइन टू साइन वन से छोटा साइन थ्री तो ये बन गया आपका साइन थ्री ये सब समझा रखा है साइन थ्री और ये बन गया फोर एम आई राइट फोर से फाइव फोर से फाइव फाइव लगभग यहाँ कहीं होगा फोर से फाइव वैल्यू क्या बन जाएगी फोर से फाइव रखूंगा तो साइन फोर और साइन फोर कितना दिखाई दे रहा है मुझे तो साइन फोर नेगेटिव नजर आ रहा है एम आई राइट और रॉन्ग फिर फोर टू फाइव साइन फोर टू फाइव साइन फोर साइन फोर हो गया फिर फाइव टू सिक्स साइन फाइव फिर साइन सिक्स फिर साइन सेवन आप देख पा रहे हैं कोई भी वैल्यू मैच कर रही है नहीं मैच कर रही और यही चीज मैंने आपको समझा दी थी क्या कि ये आपका पीरियडिक फंक्शन नहीं था ये आपका पीरियडिक फंक्शन था और आपका एक्स मोस्टली इसके अकॉर्डिंग चलता है इसका मतलब फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक ये बात आपने नोटिस करी यही छोटी बात इंपॉर्टेंट है वहीं पर आप इस बार ग्रेटेस्ट इंडियर ऑफ साइनेक्स ले लो मैं देखिए एक एक सवाल में दो दो सवाल मिक्स करके बता रहा हूं ना वी आर टेकिंग ग्रेटेस्ट इंडियर ऑफ साइनेक्स अब अगेन अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ साइन एक्स अब आपका जो एक्स है वो साइन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए तो देखते हैं यदि साइन के क्यों ओनली साइन के अकॉर्डिंग चलता है तो क्या एक पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शन का रिजल्ट पीरियोडिक आता है अब उसको थोड़ा सा देखते हैं तो ये तो पीरियोडिक नहीं आया नाउ नाउ आई एम टेकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स नाउ एम टेकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स वेन यू आर टेकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स ये लीजिए साहब ये लीजिए ये ग्राफ बना दिया ये y, ये माइनस वन ये वन और ये जीरो ये ग्राफ बना दिया ना वी आर टेकिंग वी आर कन्वर्टिंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन ग्रेटेस्ट इंडियो ऑफ साइन एक्स ना जैसे ग्रेटेस्ट इंडियो साइन एक्स तो आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंडियर ऑफ साइन एक्स कंप्लीट ग्रेटेस्ट इंडियर लग जाता है तो वो इंटीजर इंटीजर वैल्यू देता है जीरो टू वन बन गया जीरो वन टू टू बन गया वन टू टू थ्री बन गया टू थ्री टू फोर बन गया थ्री तो जीरो टू वन तो आप जानते हैं तो पूरा जीरो टू वन ही है जीरो टू वन ये कंप्लीट तो यहां से यहां तक ये कंप्लीट जो है वो जीरो से वन के बीच में है तो जो ओनली जीरो से वन के बीच में वो तो जीरो बन जाएगा और जहां वन है वहां वन बन जाएगा तो वन के ऊपर तो बन गया वन यानी पाई अपॉन टू के ऊपर बन गया वन बाकी जगह पे क्या बन जाएगा जीरो और इधर भी जीरो ये लीजिए ये हुआ यहां तक का ग्राफ ये हुआ यहां तक का ग्राफ समझ में आ रहा है ना पाई अपॉइंट टू के ऊपर वन है साइन पाई अपॉइंट टू वन ग्रेटेस्ट इंडियर ऑफ वन इज वन तो वो वन ही रहेगा फिर बाकी जीरो से पाई अब जीरो से पाई के बीच में वो जीरो बन जाएगा नाउ इन बिटवीन पाई टू टू पाई इन बिटवीन पाई टू टू पाई द होल आंसर इन बिटवीन जीरो टू माइनस वन वेन ग्रेटेस्ट इंडियर इन बिटवीन जीरो टू माइनस वन दट आंसर ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियर ऑफ जीरो टू माइनस वन इज माइनस वन ये पूरा ग्राफ माइनस वन बना देगा ये पूरा ग्राफ माइनस वन बना देगा कहां तक ये टू पाई तक ये और टू पाई के ऊपर वो अगेन जीरो बन गया ये लीजिए अगेन टू पाई से थ्री पाई में अगेन सेम कहानी रिपीट हो जाएगी जो वन रहेगा कितना टू पाई प्लस फाइव पॉइंट टू फाइव पाई टू पर फाइव पाई पॉइंट टू पर वन ही रहेगा बाकी तो ग्राफ ऐसा फिर अगेन फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन तो समझ रहे होंगे क्या कि सवाल जिसके अकॉर्डिंग चल रहा है साइन के अकॉर्डिंग चल रहा है पीरियोडिक एक ग्रेटर शनि नॉन पीरियोडिक था साइन एक्स पीरियोडिक है बट यहां जो फंक्शन जो है वो किसके अकॉर्डिंग रन हुआ साइन के अकॉर्डिंग रन हुआ भले उसके बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ हो तो हमारा जो फंक्शन आया वो पीरियडिक फंक्शन आया और वो कितना आया उसका टाइम पीरियड देखिए यहां से यहां तक फिर अगेन रिपीट कर रहा है द पीरियडिक फंक्शन ऑफ दिस इज टू पाई कितनी शानदार बात हमने नोटिस कर ली दो एग्जांपल से अब इस 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 बात को आपको हर जगह अप्लाई करना है मेरे प्यारे दोस्तों मुझे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर इलेवन तो देखा मैं हमें यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन भी आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिसिटी ना इधर देखिए क्वेश्
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन द क्वेश्चन नंबर थर्टीन वी ट्रीट लाइक एज एफ एक्स अपॉन जी एक्स यू कैन ट्रीट दिस इज एफ एक्स यू कैन ट्रीट दिस इज जी एक्स और कल आपको बताया था एफ एक्स प्लस जी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स एफ एक्स इन टू जी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स वी विल टेक एल सी एम एंड द फर्स्ट कंडीशन शुड भी द बोस शुड भी पीरियडिक फंक्शन साइन एक्स इज पीरियडिक फंक्शन बट वाई इक्वल टू एक्स यू कैन से जी एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट पीरियडिक बिकॉज लीनियर फंक्शन वन इज पीरियडिक अनदर इज नॉन पीरियडिक द नेट फंक्शन विल भी नॉट पीरियडिक दिस फंक्शन इज नॉट पीरियडिक बिल्कुल देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करना है ना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन Now question number fourteen. ध्यान से देखिए क्या है सवाल. Again composition function. Cos cos x plus cos sine x. Cos cos x plus cos sine x. Again आप ये मान सकते हैं. This is f x. You can treat like as this is f x. You can treat like this is g x. अब देखिए. Again एक दो एक एक composite function है. कंपोजिट फंक्शन है तो हमें ध्यान रखना है कि दो फंक्शन कौन कौन से एक कॉस है दूसरा भी कॉस है और दोनों ही पीरियडिक फंक्शन होते हैं और यहाँ इस कॉस के अकॉर्डिंग चलेगा और वो पीरियडिक होता है इसका मतलब इस वाले पार्ट का पीरियडिक फंक्शन का क्या आएगा टाइम पीरियड टू पाई ना कॉस साइन एक्स अगेन एक फंक्शन कॉस है दूसरा साइन है कंपोजिट फंक्शन है पीरियडिक फंक्शन होना चाहिए टाइम पीरियड विल भी टू पाई द टू पाई एंड टू पाई द एल सेम विल भी टू पाई यू विल वी कैन से द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज टू पाई नाउ चेक अब इसको थोड़ा सा जब ऐसे सवाल आए थोड़ा सा एक बार उसको चेक कर लेना चाहिए जब आप अपने हाथ से इस एक एक टॉपिक के ऊपर हंड्रेड मोर देन हंड्रेड क्वेश्चन आप निकाल दो तब आप कुछ हमेशा कंक्लूजन निकालना वो कंक्लूजन आपको सवालों को सॉल्व करने में जल्दी सॉल्व करने में मदद देते हैं नाउ आवर कंक्लूजन इज कॉस कॉस एक्स सवाल प्लस कॉस साइन एक्स तो हमने निकाल तो लिया वैसे इसका टाइम पीरियड है टू पाई नाउ वी कैन अज्यूम दिस इज एफ Now f x plus two pi. यदि time पर two pi है, तो f of x is equal to f of x plus t. f x is should be equal to f of x plus two pi. f of x plus two pi. हर सवाल में x के स्थान पर cos cos x plus two pi plus cos sine x plus two pi. Same function बनना चाहिए. Now cos two pi plus x cos two pi plus x is cos x. सवाल बन गया cos cos x plus sin 2 pi plus x is sin x that means cos sin x yani is baat mein koi goal hi nahi hai ki iska time pe 2 pi bilkul pakka hai ab ye fundamental ban lo kahin par shabd aaye fundamental wahan thoda dhyan de lena wahan check kar lena uske multiple mein thoda sa kam 2 pi hai to pi ko check kar lena pi ko ya phir pi upon 2 ko because pi upon 2 ka multiple pi hota hai pi ka multiple 2 pi hota hai aise uske multiple mein aapko aana hai ab jaisa ye hai ab 2 pi se chota 3 pi upon 2 de de to 3 pi upon 2 and 2 pi waise multiple to hota hai lekin chances bahut kam honge wahan function hi aap में इंटरचेंज हो जाएंगे राइट तो टू पाई के स्थान पर आप पाई लेके चेक कर सकते हैं इफ आई टेक पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स इज माइनस कॉस एक्स कॉस माइनस कॉस एक्स इज कॉस कॉस एक्स नाउ साइन पाई प्लस एक्स साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स कॉस माइनस साइन एक्स इज कॉस साइन एक्स दैट मींस आपने देखा इसका फंडामेंटल जो टाइम पीरियड है वो पाई पहुंच गए हैं हम लोग और यदि मैं पाई से भी और डाउन आ जाऊं पाई अपॉन टू तो आप देखेंगे ये साइन ही चेंज हो जाएंगे क्या चेंज होने से फंक्शन एफ रहेगा अब आओ उस बात पर और चेक करते हैं क्या फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई अपॉन टू हो सकता है आओ चेक करते हैं कॉस पाई अपॉन टू प्लस एक्स cos pi upon 2 plus x that is minus ka sin x cos minus sin x cos sin x yani ye jo sawal tha wo ye ban gaya now sin pi upon 2 plus x that is cos x cos cos x ye tha wo ye ban gaya iska matlab sawal abhi bhi fx raha we can say the fundamental time period is pi upon 2 sab pi upon 2 bhi iska time period hai uska aap double kar rahe hain pi time period hai uska double kar rahe hain 2 pi time period hai kitna behtareen sawal hum lene ja rahe hain to humne dekha question bachcha 14 jo kaise solve hua तो पहले पहचानना पीरियडिक है कि नहीं है पीरियडिक है के बाद में जैसे टाइम पीरियड निकाला फिर चेक करना है इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड ये है कि नहीं है तो उसके मल्टीपल में थोड़ा सा डाउन आकर के चेक करना है और फंक्शन में पुट करना है ग्राफ की आवश्यकता नहीं है ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको और से हट करके बनाएगी ना ये लीजिए ये हटा दिया समझ पा रहे हैं आनंद आ रहा है मेरे हिसाब से बहुत ब्यूटिफुल टॉपिक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x by two plus sine pi x plus sine pi x. जान से देखना पेड़ी फंक्शन है दो फंक्शन एक साथ निकालना है तो आप जानते हैं फंक्शनल पार्ट पेड़ी फंक्शन होता है साइन पेड़ी फंक्शन होता है ना ये फंक्शन अपने एज इट इज ऑरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बन करके आ रहे हैं दिस इज नॉट इन एफ एक्स फॉर्मेट दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ ए एक्स प्लस बी और हम जानते हैं द टाइम पेड विल बी द नेट टाइम पेड ऑफ एफ एक्स 
नेट टाइम पीरियड ऑफ इफेक्ट्स अपॉन मी ए ये होता है नाउ वी नो द टाइम पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पावर ऑफ x इज 1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 1/2 अप्लाई माइनस 1/2 डिवाइड देन टाइम पीरियड विल बी 2 सो द फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन इज टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2 कमा इसमें आइए वी नो द टाइम पीरियड ऑफ sin इज 2π नाउ आफ्टर द डिवाइड बाय π बिकॉज़ x में मल्टीप्लाई π की हुई है x में मल्टीप्लाई माइनस 1/2 की हुई थी माइनस 1/2 डिवाइड या x में मल्टीप्लाई π की हुई है π का डिवाइड कितना आया 2 द एलसीएम ऑफ 2 कमा 2 इज is 2 so we can say the time period of this function is 2 because both were the periodic function to ye dekha aapne ki ye humne periodic function ka time period find out kiya now jaise periodic function ka time period find out kiya aur next question aur next question is f of x plus 10 f of x plus 10 plus f of x plus 4 equal to 0 bola ye hai kya hai dekhte samajh jaiye मैंने बताया देखते समझ जाएंगे तो हमें ये फंक्शनल इक्वेशन नजर आएगी और फंक्शनल इक्वेशन जब नजर आएगी तो फंक्शनल इक्वेशन के बारे में हम जो भी हमने पढ़ा है उसको हम दिमाग दिमाग में रिकॉल करेंगे कि आ, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमें इस ओनली ओनली बिहाफ ऑफ दिस ओनली सिंगल कंडीशन वी चेक वी हैव टू चेक अबाउट दिस फंक्शन इज पीरियडिक और नॉट पीरियडिक सो वी हैव टू find out the relation in between f of x and something like that of f of x of alpha if we find alpha or we find in this type of relation we can say the alpha is the time period the alpha is the time period ab dekhiye bahut aasan hai na ka tough hai isko equation number 1 naam do isko equation number 1 naam do jaise equation number 1 naam diya ab aapko isko convert karna hai yani kahin na kahin pehle aapko fx banana hai कहीं ना कहीं आपको पहले एफ एक्स बनाना है तो आप एक काम करो सबसे पहले मैं इसको भी सिंपल करता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस टेन पहले इसको उधर ले जाओ माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर कर दिया अब ये देखना है कि माइनस पहले तो माइनस को हटाने की कोशिश करनी है और माइनस यदि नहीं हटेगा तो कहीं ना कहीं ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि कहीं इवन फंक्शन है क्या बिकॉज जब इवन फंक्शन होता है तो वी कैन रिप्लेस माइनस एफ इन द फॉर्म ऑफ एफ ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है तो हमें ये काम करना है अभी यहाँ पर Now, f x plus 10 equal to f x. सबसे पहले एफ एक्स की तरफ मूव करते हैं यदि हमें सवाल में एफ एक्स बनाना है ना एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स माइनस टेन से क्या रिप्लेस कर दो एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स माइनस टेन से क्या बन जाएगा सवाल इफ वी रिप्लेस एक्स बाई एक्स माइनस टेन देन वी हैव टू रिप्लेस इन कंप्लीट फंक्शनल इक्वेशन पुट हेयर एक्स माइनस टेन प्लस टेन एक्स माइनस टेन प्लस फोर सो ना एक्स माइनस टेन प्लस टेन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टेन प्लस फोर दैट मीन्स एक्स माइनस सिक्स so we find f x equal to minus f x minus six am i right or wrong आप समझ पा रहे हैं कि क्या किया मैंने मैंने कुछ नहीं किया simple समझ पा रहे हैं f x equal to minus f x minus six ये हमारे सामने आया तो x को replace किया x minus ten से हमारे सामने सवाल बना f x बराबर में minus f x minus six ध्यान से देखते जाइए ये हमारी ये पहली equation थी ये हमारी दूसरी equation बन गई अब यदि ध्यान से देखते जाइए जब मैंने पीरियडिक फंक्शन आपको बताया था तो मैंने बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स प्लस टू टी एफ एक्स प्लस थ्री टी एफ एक्स प्लस फोर टी विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल टाइम पर ऑल रिलेशन आर सेटिस्फाइड ऑल रिलेशन आर करेक्ट एफ ऑफ एक्स माइनस टी एफ ऑफ एक्स माइनस टू टी एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री टी लाइक दैट दिस राइट right? हम कह सकते हैं यहां पर इस फंक्शन का टाइम पीरियड सिक्स होने के चांसेस हैं बट हम ये तब भी कह सकते हैं जब ये नहीं हो ये ध्यान रहे ये नहीं हो ये है तब तक जब तक हम ऐसा ये इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर लेते कि भाई ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है तब तक हम इस सवाल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इवन है या ऑड है ऑड के बिना प्योडिसिटी उसके नहीं बताई जा सकती तो इस सवाल को देखने से अब आपको और क्या नजर आता है कुछ और ऐसा चेंजेस जो हमें इसके अंदर करना है आइए ध्यान से देखिए तो पहला रिलेशन था टेन एंड सिक्स फोर एंड टेन में हमने रिलेशन को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स अब देखिए कुछ छोटी छोटी बातें हमें कुछ अजम्पन पुट करना है बिकॉज विदाउट अजम्पन विदाउट सब्सिट्यूटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व आइए अब यदि मैं यहाँ पर कह पहले सीधा ही एक्स को जियो ले लेता या यहाँ पर भी ले लेता हूँ तो मुझे क्या नजर आ रहा है द एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस सिक्स एक रिलेशन नजर आ रहा है जीरो एंड सिक्स के बीच में अच्छा अब मैं फिर एक काम करता हूं मैं फिर एक काम करता हूं मैं यहां पर फिर एक ऐसा रिप्लेसमेंट करता हूं कि फिर एक एफ एक्स बन जाए ध्यान से देखना मैं फिर अब अब एक्स को रिप्लेस करने जा रहा हूं एक्स माइनस सिक्स से बहुत सुंदर काम करूंगा ध्यान से देखते जाना एक से दूसरा दूसरे से तीसरे रिलेशन से ही आपको चीजें समझ में आती है नाउ इफ आई रिप्लेस एक्स टेंस टू एक्स माइनस 
अब मैं यदि इसे रिप्लेस कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा एक दूसरा दूसरे में तीसरे में कुछ बातें कॉमन आनी चाहिए इफ आई रिप्लेस एक्स एक्स माइनस सिक्स देन एफ एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स दैट इज एफ एक्स माइनस ट्वेल्व ध्यान से देखते हैं ना क्या कर दिया मैंने पहले रिलेशन था एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस सिक्स फिर एक्स माइनस सिक्स को फाइंड आउट करने के लिए पूरे इक्वेशन को एक्स एक्स माइनस सिक्स से रिप्लेस कर दिया नाउ एफ एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आपको अभी भी इन दो रिलेशन को सेटिस्फाइड करके आप मेरी एफ एक्स माइनस सिक्स की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जा रहा है एंड एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस ट्वेल्व वाला मेरी बात नोटिस करते जाना सवाल होने की तरफ अग्रसर है नाव थोड़ा सा और आगे बढ़ना है देखिए सवाल तो यहाँ हो गया आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से सॉरी सेकेंड एंड थर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ थ्री इन टू देन वी फाइंड एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वेल्व माई डी आर If f of x equal to f of x minus 12, you can say your time period is 12. You can say your time period is 12. Am I right? ये आप इस सवाल को देख करके पहचान सकते हैं तो ये इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन होती है जो हमें कहीं ना कहीं सब्सिट्यूशन हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि हम दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा जरूरत पड़ने पर पांचों रिलेशन को फाइंड आउट करके कैसे उनको आपस में को रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा और आगे जाना है तो फिर आप रिप्लेसमेंट करते लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं केवल एफ ओ एक्स इक्वल एफ ओ एक्स प्लस के ही होना चाहिए तो ऐसा जरूरी नहीं इसीलिए मैंने आपको उस दिन पीछे लेकर के भी बताया था कि नेगेटिव में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है जो कि अमूमन बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं ना अब जैसे इसको हटाते हैं तो ये हमारे इस साइड में जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए है राइट थोड़ा सा पहले दूसरी सीरीज के नंबर ले ली कोई कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने चाहिए ना फटाफट फटाफट आइए छोटे छोटे क्वेश्चन है जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट केवल एक फ्रैक्शनल पार्ट है इसका मतलब इसका टाइम पीरियड पॉसिबल होगा टाइम पीरियड पॉसिबल होगा लेकिन ये एफ एक्स एफ एक्स नहीं है एफ एफ एक्स प्लस बी के फॉर्मेट के अंदर है इससे टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वी नो द टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट इज वन तो वन अपॉन माइनस वन बाई थ्री द माइनस थ्री इन द मॉडल ऑफ माइनस थ्री इज थ्री वी कैन से टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज थ्री नाउ सेकेंड पार्ट माइनस वन टू दावर एक्स माइनस वन टू दी पावर एक्स ध्यान से देखते जाना कैसा फंक्शन है माइनस वन टू दी पावर एक्स तो माइनस वन तो एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर के ऊपर जब हम एक्स को वेरी करवाएंगे तो कभी इवन ये कभी इंटीजर ये बनेगा तो हमेशा इंटीजर कभी इवन कभी ऑड कभी इवन कभी ऑड कभी इवन कभी ऑड एंड वी नो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड का सिक्वेंस तो पैरल चलता है अल्टरनेट चलता है एक के बाद एक के बाद तो मुझे तो ये फंक्शन पीरियडिक नजर आ रहा है मुझे तो ये फंक्शन पीरियडिक नजर आ रहा है और आप ऐसे भी पहचान सकते हैं आप ऐसे भी पहचान सकते हैं आप सपोज करें जीरो से वन रख दिया जीरो से वन रख दिया तो माइनस वन की पावर जीरो इज वन तो ये सवाल का आंसर बन गया वन आपने वन से टू रख दिया ये सवाल बन गया माइनस वन टू से थ्री रख दिया ये बन गया अगेन वन थ्री से फोर रख दिया अगेन बन गया माइनस वन फोर से फाइव रख दिया अगेन बन गया वन फाइव से सिक्स रख दिया अगेन बन गया माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन सिस्टम चलता रहेगा द फंक्शन प्राइम पीट ऑफ फंक्शन इज टू बिकॉज वन वन माइनस वन फिर वन फिर माइनस वन तो गैप कंप्लीट कितना हुआ टू टू के बाद में रिपीट मार रहा है सो वी कैन से द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज टू नाउ नाउ नेक्स्ट अगेन दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिस एंड दिस बहुत आर द सेम वेराइटी बहुत आर द सेम वेराइटी वी नो द फंक्शन ऑफ साइन एक्स टाइम पीरियड इज टू पाई टू पाई अपन वन बाई टू द आंसर इज फोर पाई फोर पाई एंड दियर टाइम पीरियड इज सिक्स पाई सो वी टेक एल्शियम ऑफ फोर पाई कॉमा सिक्स पाई द एल्शियम विल बी ट्वेल्व पाई सो वी कैन से द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 12 पाई सोन में आ रही है ये छोटी छोटी बात जो है वो ध्यान में रखनी है नाउ नहीं नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स और सॉरी मॉडल मॉडल साइन एक्स मॉडल कॉस एक्स लैट दिस इज एफ एक्स लैट दिस इज जी एक्स और इफ दिस कंप्लीट फंक्शन इज एफ एक्स दिस इज जी एक्स एंड दिस इज एच एक्स द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई दिस टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई द एल्शियम ऑफ दिस फंक्शन इज पाई सो वी कैन से द टाइम पीरियड ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन इज पाई बट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं एक दूसरे में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं तो टाइम पीरियड तो पाई बोल दिया बट फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात आ जाए तो पाई अपॉइंट टू को भी चेक कर लेना मुझे वो सही लग रहा है बिकॉज आप साइन पाई अपॉइंट टू प्लस एक्स एंड कॉस पाई अपॉइंट टू प्लस एक्स रखना एक दूसरा में दूसरा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन फंक्शन वही रहेगा सो वी कैन से द फंडामेंटल ऑफ दिस फंक्शन इज
one the given function is f a x your a is one upon root eight to one upon one by root eight the lcm is root uh, sorry the time period is root eight here the time period is root two the root eight and root two the net lcm is two root two we can say the time period of this function is two root two but now in this question the first function second function third function the plus minus multiply divide कुछ भी ले लीजिए तो इसका टाइम पेड टू पाई अपॉन थ्री बाई टू टू पाई अपॉन वन बाई थ्री टू पाई अपॉन टू बाई थ्री टेक एल्सियम फाइन आंसर राइट ना कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स मल्टीप्लाई ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स जी एक्स यू कैन ज्यूम टू पाई अपॉन वन टू पाई अपॉन थ्री एल्सियम इज टू पाई यू कैन से टाइम पेड इज टू पाई और अदरवाइज द सेकेंड सेकेंड अल्टरनेटिव अप्रोच यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू टू कॉस ए कॉस बी फॉर्मला अप्लाइड कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी नाउ योर फंक्शन इन द फॉर्मेट ऑफ प्लस अगेन टेक एल्सियम ऑफ डिफरेंट फंक्शन एंड फाइंड द पीरियोडिसिटी सो दिस इज ऑल्सो द पीरियड फंक्शन नाउ साइन टू दी पावर फोर प्लस साइन टू दी पावर टू स्क्वायर हो जाता है तो टाइम पर टू पाई से पाई बन जाएगा द टाइम पेड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई टाइम पेड दिस फंक्शन इज पाई 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 एल्सियम इज पाई द एल्सियम इज पाई नाउ द सिमिलर अप्रोच सेम टाइप का क्वेश्चन है तो पाई से पाई पॉइंट टू में यदि लेने की कोशिश करूंगा तो मन में पहले सोच लूंगा कॉस्ट में सवाल बन जाएगा तो फंडामेंटल टाइम पेड ऑलवेज पाई नाउ यू कैन टेक द लास्ट क्वेश्चन साइन एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई फोर साइन टेन एक्स बाई एट डॉट 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 बहुत आसान है बहुत सारे फंक्शन है इसका टाइम पेड हम जानते हैं टू पाई होगा इसका टाइम पेड हम जानते हैं टू पाई अपन वन बाई टू पाई होगा टू पाई पाई इसका टाइम पेड निकालेंगे टू पाई वन बाई फोर टू पाई अपॉन वन बाई फोर दैट मीन्स आंसर इज एट पाई दैट मीन्स टू की पावर वन कुछ नहीं टू की पावर थ्री नेक्स्ट टू पाई नेक्स्ट पाई अपॉन वन बाई एट अगेन एट पाई बिकॉज इसका तो पाई होता है ना पाई अपॉन टू पाई होता है पाई यहाँ पाई अपन वन बाई टू तो इसका टू पाई लिखना चाहिए टू पाई टू पाई एट पाई एट पाई फिर नेक्स्ट जाएंगे साइन एक्स एक्स बाई टू एक्स बाई फोर एक्स बाई एक्स बाई सिक्सटीन तो उसका कितना हो जाएगा एक्स बाई सिक्सटीन यानी थर्टी टू पाई तो चलता रह रहा है मेरी बात समझ में आ रही तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो एल्सियम भी तो बढ़ता जाएगा तो हाइएस्ट वाला नंबर कौन सा आएगा आप सीधा ये निकाल लो ना टू पाई इंटू टू टू डी पावर एन माइनस वन दैट मीन्स टू पाई Into two to the power n minus one, you can say two to the power n into pi. The LCM of this question is two to the power n into pi. आसान है LCM निकालने में गलती मत करना. बाकी क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं. केवल क्वेश्चन के लेंथ बढ़ा रखी है. बस that's all. तो ये हमने आज की क्लास के अंदर periodicity complete कर दी है. In our next lecture, we will complete one one and on two function. हम one one and on two को complete कर देंगे. थोड़ा बड़ी लंबा 40 मिनट 45 मिनट का lecture हो. हम एक ही class के अंदर complete कर देंगे. तो हमारे next class के अंदर one one on two complete करके, फिर हम composite एक ही class में composite और फिर एक class में inverse complete. यानी तीन lecture तो minimum है. कोशिश करूँगा तीन तक के अंदर ही complete कर दूँ. एक दो और extra हुए तो last में हम mixing के सवाल ले लेंगे. तीस से तीस lecture तक ले ले� ओके प्रैक्टिस करो अगेन इन अगेन एक 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 टॉपिक के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे आप उसको ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो थैंक यू